hindi ko mapicture yung buhay ko na masayang bata. Hindi ko masabi na talagang naranasan ko maging bata kasi um, as far as I can remember, six years old ako, uh, started na muntik na ako ma-rape ng isang tatay ng, kap ng kapitbahay namin. Biglang dumating yung asawa niya, saka ako nakatakbo. Pero yung pinakamalungkot na storya siguro nung bata ako is yung sumunod na pangyayari doon. Yung tatay ko na ang sumunod na gabi-gabi akong una, nahawak-hawakan lang ako. Naakala ko lang, okay. Akala ko normal sa isang bata. Kasi nga, tatay mo, hindi ko maintindihan kung ano yung nangyayari sa akin ng mga panahon na yun. Tapos yung nanay ko, nagtatrabaho siya sa gabi, tatay ko ang homemaker. So siya yung talagang nag-nurture sa amin, nag-aalaga sa amin. Ang picture ko sa tatay ko noon is mabait, pero mixed emotion. At the back of my mind, nagsasabi sa akin may mali. Mga six years old ako noon eh. Patuloy yun hanggang nag-14 ako. Talagang hindi ko na kinakaya yung sitwasyon to the point na every time hindi ko kakayanin na yung sitwasyon, naglalayas ako ng bahay. Tapos as pupuntahan ako ng tatay ko o ng nanay ko. Tapos gagawin nila, um, sasabihin, tatanungin nila ako anong dahilan. Sabi ko eh, si Papa kasi eh. So, pero walang nangyayari, walang improvement, walang, wala ako nakikita na nag-away sila about something na sa ginagawa sa akin ng tatay ko. So, as a child, hindi ko, hindi ko naiintindihan kung ano ba, ano ba ang nangyayari, kung tama ba yung ginagawa sa akin o hindi. Kasi, syempre, probinsya eh, wala namang mga social media nung araw or mga computer. Yung bahay namin is probinsyang probinsya talaga eh. Very close. So yun lang talaga yung mundong ginagalawan ko. Mas galit ako sa nanay ko kesa sa, sa tatay ko. Kasi yung nanay ko walang ginawa. Galit, yung galit ko sa kanya, um, kumbaga hindi ko siya maintindihan bakit niya ako pinabayaan. Ganun siya kasakit. as a child na kasi ang ang iniisip ko noon hinahanap ko kasi yung pagmamahal sa akin ng nanay ko na hindi ko um, nakikita kasi absent absent yung nanay ko lagi eh hindi niya ako napalaki or kung baga lumaki akong wala talaga ng nanay yung tatay ko Um, galit ako, oo, pero hindi ko rin maintindihan eh. Kasi nga, mixed emotion as a child, yung parang parang sanity. <laughs> hindi mo maintindihan kung magagalit ka o hindi. Kasi mabait naman siya. Pero pagka, pag lasing na lasing na siya, dun, dun ka na para na siyang demonyong may pumapasok na demonyo sa kanya. Ganun. O second year high school yata ako nun. May teacher ako, sabi sa akin, Obri, kasi wala na ako masabihan ng sama ng loob ko eh. Uh, sabi niya, Obri, may problema ka ba? Sabi ko, sinabi ko yung problema ko. Kasi lagi ako natutulog sa klase. Nagtataka sila bakit ako natutulog sa klase araw. Lagi daw ako natutulog. Sabi ko, teacher, kasi hindi ako natutulog sa gabi. Kasi yung tatay ko, hinabantay ako yung sarili ko kasi... Uh, tatakot ako baka anong mangyari sa akin. Sabi sa akin ng teacher ko, Obri, dapat ano, gawin mo na lang mag-asawa ka ng maaga. So ako, tinandaan ko yun. Sabi sa akin, mag-asawa daw ako ng matanda, na mayaman. Tinandaan ko yun. At yun ang ginawa ko. Kaya nung nagtatrabaho ako nun sa tita ko, sa restaurant nila, kah kahera ko doon, Um, sinama niya ako. Nakilala ko yung lalaki. Mabait. Sobrang 
talagang yung attention niya binibigay niya sa akin, lahat ng kumbaga para akong bata na dinadala na ako every, every day ng chocolate. Parang tuwa-tuwa na ako sa ganun. So dahil nga meron akong longing ako sa father figure, tsaka attention, so nakita ko yun doon sa naging asawa ko. Yung tatay ko, sabi niya sa akin no, nung nalaman niya yun na magbo-boyfriend ako doon, hindi ko makakalimutan yun eh. Kulang na lang sa akin yung kwarto ko. Sabi niya, bago daw ako mapakinabangan daw ng iba, sabi niya, dapat daw tuluyan niya na raw ako. Lasing na lasing siya nun eh. Halos talagang inaano niya yung pinto. Yung lock ng kwarto ko that time, halos lima na yung lock ng kwarto ko. Kasi syempre, teenager na ako nun. So medyo may ano na ako, knowledge na ako sa papa, how, how I will protect myself. So, si mama naman, um, gusto niya yon Kasi nanay ko, medyo pagkamukhang pera eh. Uh, mas gusto niya yung easy money. Ganon. Kafokus siya sa paano siya yayaman. Ang nanay ko, kaming mga anak niyang babae, para kaming negosyo. Noong nanliligaw siya sa akin, um, pumunta siya ng Amerika for the divorce. Tapos, nagpapadala siya lagi sa akin ng pera. 50,000, 100,000, ganyan. Para, ano, magkaroon ako ng komportabling buhay. Sabi niya sa akin, pagbalik niya, pag na-divorce na siya, sama niya ako sa bahay nila. Tapos, binigyan niya ng pera si mama, I think, pang negosyo bago ko nakasama sa kanya. Uh, malakas siya sa politika. Uh, yung first year namin, medyo okay. Yun nga, yung attention nandiyan. Tapos, syempre, bagong buhay. Nasa magandang bahay ka. Kompleto lahat. May mga katulong. Ang hindi ko nagustuhan uh, the following year, galing siya nun sa Amerika, bumili siya ng uh, gadget. Gadget for sexual... Um, gadgets. Hindi ko alam ko ano yun. Pero nasaktan ako. Yun yung hindi ko kayang gawin niya sa akin araw-araw just to satisfy his um, sexual pleasure. Araw-araw niya akong ginagamit using that. Yun nga, yun ang problema, naging problema niya. Perverted. So, doon na ako nag-start uminom. As in, naging alkoholik ako. Araw-araw ako umiinom. Dahil gusto kong makalimutan or gusto kong... Kasi every time ginagawa niya sa akin, naalala ko yung tatay ko. Eh. Yung kababuyan na ginagawa sa akin, tatay ko. In... Para akong pinapatay araw-araw um hindi ko kaya. Kaya ang ginawa ko noon, sobrang depression, sa sobrang depression at yung hindi ko na wala akong makausap sa problema ko. Walang nakakaalam nung nangyari sa akin sa tatay ko. Hindi ko rin makausap yung mama ko tungkol sa nangyari sa akin. So what I did, nag suicide ako. Ah uh, I think, 6-17 ako nag-suicide. So, two years na kami. Nag-suicide ako ng 17, tapos 18. Ininom ko, two full hand nung gamot. Tapos, minom ako ng alak. Kinaumagahan na nila ako nakita sa banyo. Dinala, nirush nila ako sa hospital. 50-50 na ako. Ganun ulit yung ginawa ko. Walang nagmamahal sa akin. Kasi wala naman akong pamilya that time na magsasabi sa akin, Aubrey, ito gawin mo. Uh, wala akong makausap eh. O, kaibigan ko, hindi ko masabihan ang problema ko sa asawa ko. Uh, problema ko sa mga lang ko. Kasi tumatawag lang sa akin that time sila mama pagka hingi ng pera or problema sa mga kapatid ko. So, nobody asked me how I am. 
So, yun, nag-build up yung depression. Kasi parang, oo nga, ang dami kong katulong. Ilan ang kotse ko. Sobrang laki ng bahay ko, pero I'm so unhappy. Nag-aaral ako noon eh, college. <clears throat> Tapos, nagkaroon ako ng boyfriend during college na hindi alam ng asawa ko. Um, napuntis ako doon. Karoon ako ng anak. Pero alam niya, hindi kanya. Tapos, naging tinanggap niya dahil ayaw niyang maghiwalay kami. Akala ko din yung lalaki na nakilala ko, sasama ako sa kanya. Lahat ng ginagawa ko, lahat ng pag-iinom, pumunta ako sa vacation, pumunta ako ng Boracay, pumunta ako ng ibang bansa, hindi nakaka-feel eh. Empty ka pa rin. Kahit anong gawin mo, you still feel empty. Tapos na follow yon, yun na yung naging asawa ko ngayon. Hiniwalayan ko yung una kong asawa. Pero itong lalaking to, na-meet ko rin siya sa bar, sa billiard bar, Uh, nagsama kami, akala ko knight in shining armor. <laughs> Hindi pala. Kumbaga, kabaliktara ng iniisip ko. Pero bago ko siya nakilala, dahil sa sobrang depression ko, nagsabi ako nun sa Lord, first time na hindi ko makakalimutan yun eh. Kasi sobrang pagod na pagod na ako nun. Ang sabi ko, Lord, kunin mo na lahat sa akin. Kunin mo na lahat yung bahay ko. Kunin mo na lahat yung pera na to. Sabi ko, um, ayoko na tong buhay ko. Hindi ko na kaya. Tapos, sabi ko pa, um, pag may nagpakilala sa akin ngayong gabi ng lala- lalaki, sana ito na yung makasama ko habang buhay. Sana siya yung sagot sa dasal ko sa'yo ngayon. Nabuntis ako ng 2005. Inako na naman ulit nung first husband ko. Pero hindi ko na kaya. Talagang sabi ko, ayoko na. Hindi, ayoko na talaga. Gusto ko na sumama dito sa itong naging asawa ko ngayon. Iyon ulit, nagkaroon akong depression. Kasi binubugbog ako nung asawa, naging asawa ko eh. Yung sinamahan ko lalaki Araw-araw kami nag-aaway. Yung heart ko pa, nahanap ko yung mga anak ko kasi nandun sa una kong asawa. Naawa ko doon sa mga anak ko kasi hindi ko siya nakakasama. 2008, namatay naman yung husband ko. Doon ko nakuha yung mga anak ko. Yung relationship, ganun pa rin. Very abusive. Sobrang gulo. Financially, lahat. Physically, emotionally. Pati yung mga anak ko na sasaktan sa nakikita din nila. Ako yung talaga nagpo-provide sa family dahil may marami akong anak. So, yung friend ko mismo ang nag-frame up sa akin. Dahil meron siyang kaso ng staff, ha? So, palit ulo ako. Yung friend ko pala, iniisip niya during that time, siguro ang dami ko pa rin pera. Kaya niya, ako yung naisip niya i-frame up doon sa, sa sitwasyon na yon Pinagkakitaan ako ng mga polis, hiningan ako ng 6 million kasama ko yung mga kapatid ko kasi that time. Nung kinuha nila kami, illegally. So, tagto 2 million daw kami. So, hinuli nila kami. Sabi, pag hindi daw kami nagbigay ng 6 million, eh, kakasuhan daw nila kami ng drugs. Kinasuhan ako ng drugs. Kinasuhan nila kasi wala naman kami maibibigay na gano'n eh. Ang iniisip ko lang that time, mga anak ko, nakiusap ako doon sa mga polis. Sabi ko, sir, um, lima po yung anak ko. Ordinary yung opiliado lang po ako. Nakulong ako ng one year, ten months. Almost two years. Nung nakulong ako, siguro yun ang pinaka darkest moment ng buhay ko. Pero I found light. Doon ko nakita yung Lord. Kasi nung nandun ako sa jail, yung unang-unang araw ko doon, yung um, dormitory, sobrang wala ka na mahigan. Lahat nakahiga, silang lahat, nandun ka lang. Sumupo lang ako. At sabi ko, Lord, um, ikaw nang bahala sa akin. Isusuko ko sa iyo yung buhay ko ngayon na nandito ako kasi wala na ako magagawa eh. Parang 
hindi ko na alam kung ano pa yung lul- saan ako saan paano ko ilulusot yung sarili ko dito sa sitwasyon na to ang inaalala ko lang yung mga anak ko kay ko na lang bahala sa mga anak ko kasi at the back of my mind nagsasabi sa akin eh pobre hindi kita pababayaan Mer- meron parang may nagsasabi sa akin na hindi niya ako pababayaan while I'm there so doon ko nag doon ako nagkaroon ng encounters uh, sa Panginoon kino-question ko lang siya bakit bakit kailangan kong pagdaanan lahat yun kasi ang bait ko namang ang bait ko naman sabi ko Lord bakit ganun lahat naman ng good child naman ako hindi naman ako naging pasaway sa magulang ko nagdadasal ako sa iyo araw-araw araw-araw nagdadasal ako ng bata ako para sabi ko Lord sana baguhin mo na yung tatay ko that time sa kinu-question ko ang Lord bakit bakit nangyari sa akin yun bakit lahat na lang ng lalaki na dumadating sa akin lagi na lang ano sablay Kung hindi ako gagamitin, lagi na lang abuse, ganyan. So, I started questioning him. Pero, ano eh, hindi ko siya sinisi kasi alam ko meron din akong mali na mga ginawa din sa buhay ko. Like yon infidelity with my husband, sumama ko sa ibang lalaki. Um, yung nangyari sa akin ng mga anak ko, So, feeling ko nun, yun yung karma ko. May nagbigay sa amin ng Bible. So, I started reading that. Pero yung scripture na sinabi niya sa akin, yung kwento ng babae, na nung pinako daw si, si Jesus Christ, meron daw isang tao doon, yung katabi niya, na right there and there pinatawad ni, ni Jesus. Bakit daw kami, hindi daw kami pwedeng patawarin? Lahat daw ng tao kaya niyang patawarin. So, So, ibig sabihin, sabi ko, Lord, kahit pala sinner ako, ibig sabihin, papatawad mo ako. Doon ako naging curious sa Lord. So, I started reading the Bible. At nakarelate ako sa story ni Joseph and ni Job. And then, I started joining yung mga Bible study doon sa loob ng prison. Every 3 o'clock, 3 a.m. sa jail, uh, nagbabasa ako ng Bible. Gising ako ng ganong oras. That is my quiet time with Him. Nagkaroon ako ng peace. Kahit nasa loob ako ng jail, I started trusting him with his word. Na hindi niya, kasi yun yung sinabi niya sa akin, hindi niya ako pababayaan. So, hindi niya ako pinabayaan. Na, nakita ko talaga. Yung asawa ko, binadalaw niya ako every week. Pati yung mga bata. So, sustain lahat yung pangangailangan ko sa loob. Tapos, Uh, binigyan niya ako ng income doon sa loob din. I started yung nanonood lang ako ng mga nagko-crochet, yung mga gumagawa ng bag. Then I start I just started doing my craft. Yun lang yung kasi sumunod lang ako sa Lord. Obrey, ito gawin mo. Yung kaso namin, akala ko kasi wala kaming evidence, 'di ba? So yung hand of God talagang nandoon. Nakikita nakikita namin. Nakakuha kami ng CCTV footage na papano yung illegal na ginawa sa amin. Doon makikita mo yung ginawa ng Lord na parang kinonek niya lahat eh. Nagkaroon na kami ng hearing every month. Bumili, mas bumilis yung kaso. Tapos, after one year, ten months, na grant yung aming petition for bail. And then, the month after that, na-dismiss yung kaso ko. Nakalabas ako. Nung nakalabas ako ng jail, I, I found out that my husband had an affair during that time na nakakulong ako. Hindi ko alam kung hihiwalayan ko o hindi. And nalaman ko pa yon after ng wedding namin. Pagkatapos na pagkatapos ng kasal namin, doon ko nalaman na nagkakaroon, nagkaroon siya ng affair at nakikipag-usap pa siya doon sa girl. So nagulat ako. Sabi ko, Lord, Bakit? Ano bang gagawin ko? Ihiwalayan ko ba to O hindi? O ano? Nagpa-counsel ako doon sa pastor na kaibigan namin. At sabi niya sa akin, Aubrey, pinatawad ka nga ng Lord eh. Sa lahat ng kasalanan mo. Bakit hindi mo mapatawad mong asawa? 
natin. Doon ko, doon ako nag, naalala lahat yung ginawa ulit sa akin ng Lord sa jail, sa yung papano niya inaayos yung buhay ko every day. Kasi ngayon, inaayos niya talaga yung buhay namin. So, pinatawad ko siya. Tapos, we started going to church. Doon na nag-start, sumasali na rin siya ng D-group. nag na rin siya ng isang recovery program. 11 years na kami that time eh, na um, nagsasama ng hindi kasal. So, I finally decided dahil sinasabi sa akin talaga ng Lord, Aubrey, pakasalan mo na. Magpakasal kayo. Kasi kahit, kahit sa jail, yun ang sinasabi sa akin, magpakasal kami. Yung D-group namin, um, nag-orchestrate nung wedding namin na patlak patlak lang, simpleng wedding lang. Kinasal kami. After, nung ambag-ambag lang kaming lahat, just to follow kung ano yung will ng Lord. Yung nangyari sa amin ng father ko at saka ng nanay ko after jail is mixed emotion kasi may galit ako ng konti kahit nasa Lord na ako. Kasi kahit nasa jail kami, hindi niya kami dinalaw. Ni isang beses. So, sabi ko, ano klaseng tatay ito? Yun yung mga question na umaandara sa isip ko noon. Pero ang Lord sinasabi sa akin, patawarin ko. Sinasabi ko lang patawarin, pero hindi ko, hindi ko talaga siya napapatawad pala in my heart na totoo. I started na tinatry kong magpadala ng Bible verses every day Tapos kahit na ayoko, pinipilit ko pa rin kumustayin sila. My last memory with my dad is, ano yan eh, Christmas. So, sinishiran ko siya ng Word of God. Paano siya, how, paano niya ako binago. Paano, kasi dati hindi ko kaya umupo sa tabi ng tatay ko for just five minutes or three minutes. That, that day, uh, halos the whole night kami nag-uusap and sharing just the word of God to Him. Kino-question niya, may mga question-questions siya sa akin tungkol sa, sa Lord. So, yun yung pinaka-fruitful siguro na naging conversation ko sa Kanya. And then, a month after that, namatay siya. Talagang yung totally embracing them na magkaroon talaga ng relationship sa kanila. Uh, nagawa ko bago at least man lang bago siya namatay. Ang nakita naming text ng tatay ko sa phone niya, parang draft lang na sabi niya doon sa message is, uh, Panginoon patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hindi ko na kaya hindi ko kayang uh, magpat hindi ko na kaya magpatuloy dito sa mundo. Ngayon kung wala ka ng plano sa akin, kunin mo na ako. Ako naniniwala ako na pinatawad siya ng Lord. Nilagay ko yung sarili ko sa kanya. Siguro hirap na hirap din siya magbago. Eh. So, yung time na yon, parang naramdaman ko yung yung letter na yon na talagang yung pagsisisi niya siguro, hirap na hirap din siguro siya na hindi niya rin mapatawad yung sarili niya sa ginawa niya sa akin. Na, nandito ako sa isang ministry ng Glorious Hope. Kakounseling kami ng, ng mga broken. Like ngayon, meron akong kinakounselan karamihan sa kanila na rape ng mga babae. Na-abuse ng tatay, ng kapatid, iba-iba. So, nakita ko na dito ako ginagamit ng Panginoon ngayon. Sa mga na-abuse na mga babae, ang advice ko is huwag na silang maghanap ng mga bagay sa labas. Nasa Lord lang pala yung... Kasi yun yung nakita ko eh. Hanap ako, ang tagal kong hinahanap yung love, peace, and joy na hinahanap ko for so many years. 39 na ako ngayon. Pero ito yung, dito ko lang nakita yung talagang kahit wala kaming ganong kadaming pera. Pero masaya kami, masaya ako. Kahit na sakto lang yung nandun sa mesa namin, hindi ko na hinahanap yung... Kasi dati, hanap tayo ng hanap, kailangan may sakin tayo, may ganito tayo. 
hindi pa hindi na yung mga bagay na akala ko importante hindi naman pala importante with God kapag nandiyan si Lord so bin, iniiba niya yung heart mo binabago niya you are new a, a new creation Jesus is my savior my true provider tsaka talagang uh, siya yung asawa na hinahanap natin Kasi hanap tayo ng hanap ng pagmamahal, diba? Sa asawa natin, sa mga tao. Pero siya lang pala yung makakapagpapil sa akin ng, to- ng totoong pagmamahal. Na kahit hindi ko siya nakikita through His Word with the Bible. Kasi yung Bible, that is the love letter of God sa atin. So, dyan, dun ko nakikita yung um, talagang pagmamahal niya sa akin, paano niya ako bin, um, sinusustain, paano niya ako binabago, everyday, uh, kasama ng mga anak ko, at paano ko haharapin yung, yung buhay, araw-araw. Pagkasama mo ang Lord, makikita mo, pwede ka pala maging masaya. Kasi dati, hindi ko nakikita yun. Eh. Kung ikaw may pinagdadaanan na sexual abuse, o naghahanap ka ng kausap, pwede nyo kaming tawagan o i-email nyo kami. We would love to help.